啊，大家好，我是魏之超。上周六，美剧《老友记》里钱德勒 （Chandler） 的扮演者马修·派瑞心脏骤停，在家中浴缸溺水，不幸去世，享年仅五十四岁，生命无常啊。呃，相信很多朋友都对马修·派瑞的离世感到非常的唏嘘啊。《老友记》这部剧集不但是很多中国观众的美剧启蒙之作。而且它可以说是中国当年加入 WTO 之后变得日趋开放，越来越多的中国年轻人开始了解外界、拥抱世界的象征之一。所以《老友记》和钱德勒在很多人心中的分量不是其他的美剧可以比拟的。马修·派瑞离世的消息出来之后啊，我这几天也是不由自主的一直在联想很多跟死亡有关的事。呃，所以呢，想借着这期节目跟大家来探讨一下，为什么每个人都应该认真的思考一下死亡？呃，为什么虽然大多数人都很避讳谈死亡，但其实我们有时候应该直面它，直面死亡又会给我们带来一些什么？呃，直面死亡这个话题啊，其实是我以前在大学教的心理健康教育课第一课的内容。在那节课上呢，我一上来就会跟学生说，这可能是你们整个大学四年里最恐怖的一节课，因为我要给你们看一张可能是你们见过的最惊悚的图片。那我给学生看的呢，就是大家现在在画面上看到的这张图，纵横各三十个格子，一共九百个格子啊，就是这样的一张格子图。它恐怖在哪里呢？它恐怖在，如果每一个格子代表一个月的时间，那么九百个格子就代表九百个月，九百个月是七十五年，差不多就是一个人一生的时间。人生很漫长吗？其实一点也不长，它只有九百个月而已。按天算啊，人生大概有两万七千多天，一天虽然很短啊，但是两万七这个数字非常大。所以呢，用天来衡量人生的尺度啊，我们是往往感觉不到生命的短暂的。以年来衡量也是如此，七十几年这个数字非常的小，但是一年挺长的。所以按年来算呢，人生好像也有一种挺漫长的感觉。呃，不过以月来衡量人生的尺度就完全不一样了。九百这个数字不大，而一个月那是多短啊！一个月一晃就过去了。我前几天才刚领完十月份的 PS Plus 免费游戏，马上就又要领十一月的了。而这样一个一转眼就过去的时间跨度，一辈子下来居然只有区区的几百回而已，开什么玩笑？其实你现在就可以把自己放进这个表格里来，来亲身的感受一下这九百个格子有多恐怖。你可以在 Excel 表格里拉出这样一个三十乘三十的格子。然后计算一下，以你现在的年龄，看看你自己已经度过的这些时光占据了表上的多少格，然后把它们涂成红色。比如说到2023年10月底，我活了42年零三个月，那我的格子呢，就是大家现在在屏幕上看到的这个样子。看吧，我的进度条已经走过了一半多了。这如果是格斗游戏里的血槽的话，那我离被 KO 已经不远了。不过呢，这样静态的看这张图啊，还不是最恐怖的，动态的去用起来才是真的恐怖。你可以试试看啊，把现在标好红色的这张图打印出来，彩打出来，贴在墙上。从这个月开始，每过完一个月，就在图上多涂红一个格子，坚持半年。你看着这个进度条朝着 Game Over 的那个位置，以一个你能够直接感受到的速度前进。我保准你会有那种五雷轰顶的感觉，那种自己的死亡其实并不遥远的震撼，绝对会秒掉你这辈子看过的最吓人的恐怖片。你可能会觉得自己并不会像 Chandler 这样五十多岁就离开人世，但是你又能比他多活多久呢？只不过就是在这张纸上多几行的格子而已啊。所以人生其实真的非常短暂，比你以为的要短得多。呃，木心先生曾经说过：“我曾见的生命都只是行过，无所谓完成。”有多少人都觉得漫漫人生路，我就且走着吧，啊、呃，不要急啊，时间有的是。但其实都是一眨眼就到了最后，发现人生都只是行过，啊、呃，没有完成的遗憾太多了、呃。所以呢，我觉得我们有的时候是很有必要用死亡来吓一吓自己的。我们真的可以把这九百个格子的这张图给打印出来，每个月一号都拿出来涂上一个格子，啊、呃，这就叫做向死而生，用死亡来帮助自己想清楚很多关于活着的事情，啊、呃，这是很多哲学家非常推崇的一种人生态度。
啊。不过呢，作为一个心理学工作者，我认为光有这九百个格子和向死而生的态度是非常不够的，因为呢，向死而生的作用啊，可以说是学听恶式的，效果非常的飘忽。死亡呢，既可以把人吓醒，但是也可以把人给吓瘫啊。有些人会说啊，人生苦短啊，所以我要振作啊，我不能再拖延了，我得做点自己真正想做的事。但是肯定也会有人想，反正到最后都要死的，那我现在做的这一切又有什么意义呢？死亡既是终极的恐惧啊，它会把生活中的其他恐惧都衬托得不值一提，让人变得更加勇敢。但是呢，死亡也是终极的虚无啊，它也会把生命中的一切衬托得跟它一样虚无、啊。所以呢，我觉得啊，向死而生必须要跟另外一种东西搭配服用才行，那就是向意义而生。呃、啊，在我们去感受生命的短暂的同时啊，我们必须要把自己绑定到某种自己认可的意义上啊，那才可以。但是人生的意义到底是什么呢？其实人生真的可能就是没有意义的。死亡并不是让我们产生了人生没有意义的错觉，我觉得它是让我们看到了人生没有意义的真相。因为人的归宿归根到底，可能真的就是虚无啊。李银河老师说过这样的一段话，我非常认同啊。他说：“我常常思考生命的意义这个无解之题，想来想去，答案竟是生命从宏观视角看是不可能有意义的，但是从微观视角可以自负意义。”林和老师的意思是说，生命虽然本质上没有意义，但是好在人类又是非常善于自欺欺人的，我们可以自负意义。也就是说，有些事啊是可以让我们产生意义感的，让我们产生一种有意义的感觉啊，或者说是一种错觉吧。有很多事情都会让我们产生这种感觉啊，打赢一盘游戏可以产生意义感，减肥成功可以有意义感，升职加薪也可以有意义感。呃，但是呢，我觉得长久的来看啊，可能只有两件事是能够持续的给人带来这种足以对抗死亡的强大的意义感的。这两件事呢，一件叫做为众生谋福利，啊，另外一件叫做与所爱牵羁绊。我最近正在读《马斯克传》。读完之后呢，大概会结合书里的内容啊，给大家做一个关于马斯克的人格解析的这样的一个视频。呃，先挖个坑啊。那这本书读到现在，最让我触动的呢，是马斯克心中的一股执念，啊，一股让很多人都觉得他有点杞人忧天、有点神经病的执念。那就是他尽一生的努力，都想着要把人类这个鸡蛋放到不同的篮子里。马斯克一辈子都在忧虑，我们人类这个物种待在地球这一个星球上实在太危险了。万一来个什么大灾难，不就团灭了吗？那还不赶紧弄一波人到火星上去，那样才能有个备份呢。但这种想法在很多人看来，不就是发神经吗？可是马斯克从他还是一穷二白的一个少年人开始，直到今天，他都还在冲着这个看起来有点中二的目标低头猛冲。马斯克这样的活法是不太会丧失意义感的，因为至少在他自己眼里，他是在为众生谋福利，是在为全人类的未来而奋斗。这种级别的目标带来的意义感，是足以支撑他一辈子的，能给世界上更多的人带去更多的快乐啊，至少是你认为他们快乐吧，那你就能够拥有更多的意义感。呃，所以呢，虽然我们不一定要像马斯克一样为全人类去操心啊，但是我们完全可以参考一下他这一股为众生谋福利的执念。那么除了这个之外啊，另外一件能够持续的带来意义感、抗衡死亡的虚无的，就是与所爱牵羁绊了，也就是与你身边你爱的那些人、与你的亲人、与你的伴侣建立起足够牢固的情感羁绊。虽然说起来俗不可耐啊。但是爱可能就是我们对抗虚无的终极大杀器。在《瞬息全宇宙》那部电影里啊，女主的女儿在无数个平行宇宙里经历了人生所有的可能选择。啊，她见过了一切，经历过一切之后啊，一切也就变得无所谓了。啊，所以在她的眼里啊，宇宙的尽头就是一个毁灭一切的百疾病，是一个黑洞，是彻底的虚无，是万境皆空。啊，她就是陷入到了那种无意义的虚无感里。不过，在同样经历了这一切之后啊，杨紫琼饰演的女主角却有了另外一层感悟。呃，她感悟到的是，哪怕我也知道最后是一切成功的，但是管他呢，此时此刻，我还是选择用我与你的这份情感羁绊
，把我们这些独自漂浮在这个空空宇宙里的灵魂连接在一起，用我们这一点点微不足道的羁绊，让这个荒芜的宇宙产生那么一点点意义。生命也许就是一场幻觉吧，但是其中唯一真实的，可能就是你跟你所爱的人在此时此地感受到的那份羁绊。呃，所以呢，如果你没有机会去为众生谋福利，那你就得抓住任何机会去与所爱牵羁绊。呃，最后我想说的是，工作、赚钱、刷剧、撸狗啊这样的一些世俗的生活，肯定才是大部分人的人生主旋律，这完全无可厚非。但是呢，偶尔我们也还是应该 cosplay 一下哲学家，偶尔对着九百个鸽子涂涂鸦，偶尔放下手头杂事，仰望星空。去沉思一下宇宙与人生的终极奥义到底是什么？好，那关于向死而生这个话题呢，我们就聊到这里。我是魏志超，我会在这个频道里持续输出我的三大爱好：心理学、读书和电影。呃，如果你喜欢我的节目呢，请你关注、点赞、收藏、评论，这对我非常重要。这期节目里涉及到的研究报告和参考文献，我都放在了屏幕下方的描述栏里。谢谢你的支持，咱们下期节目再见。